ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிரக்ய பூமி இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு இதை பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு புக்கு பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வேர்ட்ஸ் அதிகமாக நம்ம பார்ப்போமா பிக்சர்ஸ் அதிகமாக பார்ப்போம்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக பிக்சர்ஸ் தாங்க பார்ப்போம் பிக்சர்ஸ் தான் நம்மளை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு மெயினான விஷயமே இந்த லோகோ தாங்க அதே மாதிரி அவங்க அந்த லோகோ டிசைன் பண்ணும்போதும் பயங்கரமான ஹிட்டன் ஃபேக்ட்ஸ் ஹிட்டன் மீனிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு தாங்க டிசைனே பண்ணுவாங்க அது வந்து எப்படி கம்பெனியோட கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபைவ் இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபைவ் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட லோகோஸ் தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு ஒரு லோகோக்கு பின்னாடி என்னென்ன ஹிடன் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்க்க போகிறேங்க ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பார்க்க போகிறது நம்ம இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பற்றி இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற லோகோ என்னென்னா இஸ்ரோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இதோட லோகோ எப்படி இருக்குங்கிற பிக்சர் நான் வந்து போட்டிருக்காங்க அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ளூ கலரில் டூ ஸ்கொயர்ஸ் மாதிரி இருக்குல்லைங்க அது வந்து என்னென்னா ஒரு சேட்டலைட்டுக்கு எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுற டூ சோலார் ஆரேஸ் அதை தாங்க மீன் பண்ணுது அண்ட் அந்த ஆரோவுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஆரோ வந்து ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் அதாவது அந்த சேட்டலைட்டை தூக்கிட்டு போகிற லான்ச் வெஹிக்கிளை குறிக்குது அதையே இவன் வந்து மேலே பாயிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து நியூ ஹைட்ஸுக்கு வந்து போகும் அப்படிங்கிறதாங்க அவங்க சொல்ல வராங்க என்ன ஒரு தடங்கள் என்ன இருந்தாலும் வந்து இஸ்ரோவோட சேட்டலைட் வந்து பயங்கரமான ஹைட்ஸுக்கு போய் புது புது விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த லோகோக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு ஹிட்டனான விஷயங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து அந்த இஸ்ரோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறது கூட வந்து என்ன ஒரு மீனிங் அப்படின்னா ஒன்று வந்து தேவநகிரி ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்காங்க இன்னொன்று இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்னாலுங்க நார்மலான ஃபாண்ட்டில் அங்கே எழுதலை அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷ் ஃபாண்ட்டில் எழுதியிருக்காங்க அந்த ஃபாண்ட் பேர் பிரக்ரத்தா அது வந்து ரிசம்பிள்ஸ் தேவநகிரி ஸ்கிரிப்டுங்க அண்ட் இந்த கலர் ஏன் ஆரஞ்ச் ப்ளூ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் டினோட்ஸ் த ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் இஸ்ரோ ஸோ அதை தாங்க வந்து இந்த லோகோ குறிக்குது அடுத்து செகண்ட் பார்க்க போகிற லோகோ என்னென்னா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட லோகோ தாங்க இந்த லோகோ வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் எஸ்பிஐ சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் பில்டிங் வந்து பாம்பேயில் இனோகிரேட் பண்ணும் போது கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னங்க எஸ்பிஐக்கும் இந்த லோகோக்கும் வந்து லிங்கே இல்லாத மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா டக்கு நமக்கு அந்த லோகோ பார்த்தோம் என்ன தோணுது அப்படின்னா ஒரு லாக்கர் மாதிரி இருக்குது ஒரு பேங்க் லாக்கர் மாதிரி இருக்குது ஸோ செக்யூரிட்டி அந்த பர்பஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தோணும் பட் என்ன வந்து ரியல் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அஃப்கோர்ஸ் இருக்குது தான் பட் ரியலானது என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர் வந்து ஒரு யூனிட்டியை குறிக்குது அந்த கீ ஹோல் மாதிரி இருக்குல்ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு காமன் மேனை வந்து குறிக்குது மேன் மாதிரி இருக்குங்க ஸோ ஒரு மேன் வந்து ஸ்டாண்டிங் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் அ ஹியூஜ் பேங்க் அதை தாங்க குறிக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த லோகோவை டிசைன் பண்ணவர் வந்து ஒரு அகமதாபாத் சேர்ந்த ஒருத்தர் ஸோ அகமதாபாத் ஒரு லேக் இருக்குங்க பேர் கண்காரியா லேக் சொல்லிட்டு அதோட கூகுள் இமேஜ் எடுத்து பார்த்துட்டு இந்த லோகோவும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும் கூகுள் மேப்ஸ் அதாவது கண்காரியா லேக்கோட கூகுள் மேப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த லோகோவில் இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற சர்க்கிள் வந்து அந்த பேங்கோட பிரான்ச் ஆகவும் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் அல்லது ஒரு லேன் ஆகவும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க விச் மீன்ஸ் தட் எந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் போனாலும் வந்து உங்களுக்கு எஸ்பிஐயோட பிரான்ச் வந்து கனெக்ட் ஆகும் வேற வேர் யூகோ எஸ்பிஐ இஸ் தேர் டு சர்வ் அப்படிங்கிறது தாங்க மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு லோகோக்கு பின்னாடி இவ்வளோ ஹிட்டன் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது அது தாங்க இந்த எஸ்பிஐ லோகோ அடுத்து பார்க்க போகிற லோகோ என்ன அப்படின்னா ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு வந்து ரொம்பவே மஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியன்ஸ்க்கு ஸோ இந்த ஆதார் கார்டோட லோகோ எப்போ வந்துச்சுன்னா ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டென்னில் தாங்க கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கும் வந்து ஒரு நேஷன் வைடு ஒரு காம்படிஷன் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபைனலாக ஒருத்தர் சொன்ன லோகோ தாங்க கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க யார் அவர் யார் வின் பண்ணால் அப்படின்னா அத்துல் எஸ் பாண்டே இவருக்கு தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு இவர் தான் அந்த ஆதார் கார்டு லோகோவும் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவருக்காக வந்து ஒரு செக் ஆஃப் ஒன் லேக் ருப
பேரும் அந்த சிம்பிளும் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற யார் பார்த்தாலுமே வந்து சிம்பிளாக அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த லோகோக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்து இதை வந்து ஆதார் கார்டு லோகோவாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற ஒரு இண்டியன் ஆர்கனைசேஷனோட லோகோ என்னென்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட லோகோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப முன்னாடி போகணுங்க இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போனீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த ஆர்பிஐ சீல் வந்து இந்த கரன்சி நோட்ஸு செக்லெலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வந்து நம்ம ஒரு லோகோ வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து அவங்க யோசிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சீல் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பேங்கை எம்பசைஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் வந்து அந்த இந்தியன் இதையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அண்ட் பார்க்குறக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு <laughs> அப்படின்னு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அந்த லயனுக்கு பதிலாக அனிமல் வந்து வேற மாற்றலாம் டைகர் மாற்றலாம் பிகாஸ் டைகர் தான் வந்து இட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் அனிமல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க அப்போது சார் ஜேம்ஸ் டெய்லர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த டைகரோட இது வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொல்கட்டாவில் இருக்கிற பெலி வெடர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டில் இருக்கிற ஒரு டைகர் ஸ்டாச்சுவை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க சொல்லிட்டு அந்த இதை தான் வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆர்பிஐ லோகோட அந்த நடுவில் அந்த டைகரோட பிக்சரும் அண்ட் பின்னாடி வந்து அந்த பாம் ட்ரீயும் இருக்குதுங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்பிஐ அந்த லோகோவோட ஹிஸ்ட்ரி இப்படி தாங்க இந்த லோகோ வந்து ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்க போகிற ஃபிஃப்த் இந்தியன் ஆர்கனைசேஷனோட லோகோ என்னென்னா இப்போது அதிகமாக நம்ம பேசக்கூடிய இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஷார்ட்லி ஐசிஎம்ஆர் இது வந்து ஒன் நாட் செவன் இயர்ஸ் ஓல்டு கவுன்சிலுங்க ஸோ அவ்வளோ வருஷமாக இருந்துட்டு வந்திருக்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பயோமெடிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் ரிசர்ச்சில் தான் மெயின் ஃபோக்கஸ்ங்க இந்த ஆர்கனைசேஷனோட லோகோ வந்து புதுசாக வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இன் அடிஷ்னல் டு அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லேம்ப் மாதிரி இருக்குங்க லேம்ப் ஆஃப் நாலேஜ் அது கூட ஒரு புது லோகோ வந்திருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற அந்த டாட்ஸு அதெல்லாமே வந்து அந்த தேவநகிரி ஸ்கிரிப்டில் தாங்க இருக்கும் எல்லாமே வந்து அந்த இந்தியன் ரூட்ஸில் இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு குறிக்கிறக்காக அந்த ஸ்கிரிப்டில் போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ரவுண்டட் லெட்டர்ஸ் எதனால அப்படின்னா இது வந்து மெடிக்கல் ரிசர்ச் தானுங்க ஸோ வந்து எல்லாமே அந்த வந்து ஒரு கேரிங்காக இருக்கிற அந்த சாஃப்ட் நேச்சர் கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டினோட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் professionalism and efficiency ஸோ இது கொண்டு வந்த டைமில் அந்த செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஐசிஎம்ஆருக்கு இது வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் சிம்பிள் கிடையாது இட் இஸ் எ சிம்பிள் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு லோகோ தாங்க இந்த ஐசிஎம்ஆரோடது நம்ம இப்போ ஃபைவ் இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட லோகோ பார்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டாஸ்க் தரேன் ஒரு லோகோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ஸ்லைடில் அது என்ன லோகோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் இன்டர்நேஷ்னல் லோகோஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு லோகோ வந்து நம்ம எல்லாருமே அந்த லோகோ வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போங்க தட் இஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் லோகோ இது வந்து அந்த கலர்ஸ் இருக்கும் அந்த சர்க்கிள் கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க ஸோ இந்த லோகோவை வந்து யார் டிசைன் பண்ணா அப்படின்னா பியர் தே கோபர்டின் அவர் யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் அவர் தாங்க வந்து இந்த லோகோவை இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த லோகோ வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பார்க்குறக்கு வந்து அந்த ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் வந்து இன்டர்லேஸ் ஆகிருக்கு ஒன்று ஒன்றும் வந்து அந்த இன்டர்செட் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்க இது என்ன அந்த ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் வந்து மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபைவ் கான்டினென்ட்ஸ்ங்க ஏஷியா யூரோப் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா ஓஷனியா அண்ட் ஆல்சோ அந்த டைமில் அவங்க லோகோ டிசைன் பண்ணும்போது இந்த கலர்ஸ் வந்து எல்லா நேஷ்னல் ஃப்ளாக்ஸ்லேயும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவங்க குறித்து தான் அந்த டிசைனே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்துங்க அப்படியே கூட அவங்க விட்டுருக்கலாம் இன்டர்லேஸ் வந்து இது பண்ணாமல் பட் ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து என்னங்க அதாவது அத்லெட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து பார்ட்டி
World Trade Organization. In the organization, the global international organization dealing with எப்படி வந்து ட்ரேட் பண்ணும் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் தாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லோகோ எப்போ டிசைன் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீன் செவனில் சூயாங் டிசைன் கம்பெனி ஒரு சிங்கப்பூர் பேஸ்ட் கிராஃபிக் ஆர்ட்ஸ் கம்பெனி இவங்க தாங்க இதை டிசைன் பண்ணாங்க இதில் வந்து அந்த சிக்ஸ் கிராஃபிக் ஆர்க்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா அது வந்து இட் சிம்பலைஸ் வேர்ல்டு ட்ரேட் அந்த கரெக்டாக அந்த குளோப் ஷேப்புக்கே வருது இல்லைங்க ஸோ அதுதான் வேர்ல்டு ட்ரேட் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஆர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்வேர்ல் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இல்லைங்க ஸோ தட் டினோட்ஸ் டைனமிசம் அண்ட் ஆப்டிமிசம் அது ரொம்ப டைனமிக்காக இருக்குது அந்த ஒரு ட்ரேடு வந்து டைனமிக்காகவும் ஓப்பன் ட்ரேட் அண்ட் ஃபேர் ட்ரேடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தாங்க அந்த இது குறிக்குது ஸோ தேர்டு பார்க்க போகிற லோகோ என்னென்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு லோகோ அதிகமாக நம்ம அது படிச்சிருப்போம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் யூஎன்ஓட லோகோ தாங்க இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் அப்ரூவ் பண்ணது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஸோ யார் வந்து இதை டிசைன் பண்ணுறத வந்து ஹெட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆலிவர் லிங்கன் லின்குவிஸ்ட் இவர் தாங்க பண்ணியிருக்காரு இப்போ அந்த யுஎன்ஓட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு குளோப் வந்து நம்ம நார்த் போலில் இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாங்க பண்ணியிருக்காங்க பட் அப்போது ஹோஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருந்தது வந்து யூஎஸ் ஸோ யூஎஸ்ஸை வந்து சென்டராக வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் லேட்டர் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து அந்த மாதிரி வேண்டாம் எந்த கண்ட்ரியும் சென்ட்ரல் இருக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு சென்டரில் எதுவுமே கொண்டு வரலைங்க அது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு குளோபை வந்து பைசெக் பண்ணுற மாதிரி வந்து மாற்றிட்டாங்க டூ இயர்ஸ் லேட்டர் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம யோசிக்கலாம் அதே அந்த ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ கலர்லேயே வந்து இந்த லோகோ மெயினாக இருக்குது அப்படின்னா ரெட்டு ரெட்டுங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க அது வந்து வார் கலர் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பீஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கலர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே அந்த ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மெயினாக யூஎன்ஓட கோலே என்னங்க சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் மேக் த வேர்ல்டு வந்து பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுக்காக தாங்க இந்த லோகோ வந்து ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலரில் இருக்குது அண்ட் இந்த லோகோவை சுற்றி வந்து லீவ்ஸ் மாதிரி இருக்குல்லங்க அது வந்து ஆலிவ் லீவ்ஸ் அதுவும் வந்து ஏன்ஷியன்ட் சிம்பிள் ஆஃப் பீஸ் தாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாகவே இந்த லோகோ வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வேர்ல்டு மொத்தமாகவே வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல் பிளேஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தாங்க குறிக்குது அடுத்து பார்க்க போகிற லோகோ வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட லோகோ தாங்க இந்த லோகோ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளியில் தாங்க சூஸ் பண்ணாங்க இந்த லோகோ வந்து லைக் யூஎன் லோகோ மாதிரி தாங்க ரிசம்பிள் ஆகும் பட் இதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த நடுவில் ஸ்னேக் இருக்கு ஏன் அந்த ஸ்னேக் இருக்குன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த ஸ்னேக் அதாவது அந்த ஸ்டிக்கை சுற்றி அந்த அப்படியே அந்த ஸ்னேக் வந்து காயில் ரவுண்டாக இருக்கு இல்லைங்க அந்த ஸ்னேக் வந்து ஏன்ஷியன்ட் சிம்பிள் ஆஃப் மெடிசன் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுங்க அதுக்கு தாங்க அந்த ஸ்னேக் வந்து அதை தாங்க குறிக்குது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை இருக்குங்க என்னென்னா ஒரு கிரீக் மைத்தாலஜி அந்த டைமில் நம்ம போனோன்னா ஆஸ்கல் பியர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காருங்க அவரை வந்து அந்த கிரீக்ஸ் எல்லாருமே வந்து காட் ஆஃப் ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒருத்தருங்க அவர் ஸோ அவர் வந்து ஹியூமன்ஸ் என்ன பிரச்சனை என்ன வந்து உடம்பு சரியில்லையா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து எதாக இருந்தாலும் வந்து அந்த க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஹீல் பண்ணக்கூடிய திறமை அந்த பவர் வந்து அவர்கிட்ட இருந்துச்சுங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து அந்த காட் ஆஃப் ஹீலிங் அவர் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டிக் வச்சுருப்பாருங்க அதை சுற்றி வந்து அந்த ஒரு ஸ்னேக் இருக்க மாதிரி இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னேக் வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த ஸ்கின் வந்து ஷெட் பண்ணுங்க அதோட ஸ்கின்னை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்னேக் வந்து அந்த ஸ்கின் ஷெட் பண்ணுறத வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா ரென்யூவல் அண்ட் ரீஜுவனேஷன் எப்படி வந்து அந்த ஸ்னேக் வந்து அதோட ஸ்கின்னை வந்து பீல் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது எனர்ஜியோட திரும்ப வருதோ அதே மாதிரி இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சுன்னா அவங்க வந்து க்யூர் ஆகி மறுபடியும் வந்து இந்த ரீஜுவனேட் ஆகி அதாவது ப புது எனர்ஜியோட வெளியே வருவாங்க அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக தாங்க அந்த ஸ்னேக்கோட ஒரு சிம்பிள் வந்து அந்த டபிள்யூஹெச்ஓல இருக்குங்க இன்னும் நீங்க நிறைய மெடிக்கல் அசோசியேஷனோட லோகோஸ் எல்லாருமே அந்த மெடிசன் சம்பந்தப்பட்டது வந்தாலே வந்து அந்த ஸ்னேக்கோட பிக்சர் வந்து வந்துருங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இது தாங்க காரணம் ஸோ இது தாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ லோகோ பத்தி அடுத்தது என்னன்னா டபிள்ய
மனிதர்களும் இயற்கையோட வந்து வாழ கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது தாங்க இந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட நோக்கம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து நைன்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா லண்டன் ஜூல வந்து ஒரு பெரிய பாண்டா இருந்திருக்கு அந்த பாண்டா பேரு சீச்சி பாண்டா இந்த பாண்டாவை தான் வந்து அந்த ஃபவுண்டராக இருந்தவர் சார் பீட்டர் ஸ்காட் இவர் வந்து ஓகே நம்ம இதை வச்சே வந்து ஒரு லோகோ வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணால் எப்படி நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கெட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க அண்ட் அவருக்கு வந்து இந்த லோகோ பார்க்குறக்கே ரொம்ப ஒரு அழகாக தெரிஞ்சிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்த பாண்டா வந்து ஒரு என்டேஞ்சண்டான அனிமலுங்க ஸோ அதையும் வந்து பாதுகாக்கணும் அதுக்காகவும் இந்த லோகோ கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு அண்ட் இந்த பாண்டா பார்க்குறதுக்கே நிறையா பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஒரு அடோரபுளாகவும் க்யூட்டாகவும் இருக்குல்லங்க ஸோ அதனாலேயும் நம்ம கொண்டு வரலாம் மக்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த லோகோ அப்படிங்கிறத வச்சு பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண தாங்க இந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்ஓட லோகோ இப்போ வரைக்குமே அந்த லோகோ நிறையா பேர்த்துக்கு பிடிக்குங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லோகோஸ் பின்னாடி இருக்கிற ஹிடன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஹிடன் மீனிங்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் அண்ட் என்ஜாயபிளாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க எனக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க Bye thanks for watching have a good day